नेपीरेशिस क्या होता है कौन सा नेपी मेरे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा हम ऐसा क्या करें क्या ध्यान रखें ताकि मेरे बच्चों को हम नेपी भी पहनाए और उसको रेशिश भी ना हो उसको नेपी रेशिश हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मनहर गोस्वामी पीडिया और आपका बच्चों का डॉक्टर एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ मित्रों आपके बहुत सारे प्यार और सवाल हम हमारे पास पहुंचते रहते हैं और मैं उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता रहता हूं तो बहुत सारे लोगों ने आपका ही क्वेश्चन है कि आप नेपी के बारे में बताइए नेपी रेशिश के बारे में बताइए कौन सा नेपी अच्छा रहेगा और उसमें क्या हम ध्यान रख सकते हैं आप इसके बारे में बताएं तो जी हाँ दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे बहुत आपको हेल्प मिलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा नेपी मेरे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो मित्रों आप कोई भी नेपी ले लीजिए या तो वो पेन स्टाइल हो या तो स्ट्रेप स्टाइल हो कोई भी कंपनी का हो कोई भी कंपनी बोलती है कि ये एंटीफैक्टोरियल है लंबे समय तक सोखता है आप कोई भी नेपी ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ हमेशा ध्यान रखिए कि नेपी को हर तीन से चार घंटे में आपको चेक करना पड़ेगा अगर उसमें यूरिन हुआ है पोटी किया है तो उसको आपको क्लीन करना ही पड़ेगा आप कोई भी नेपी ले लीजिए उसको आप बच्चे को गीला नहीं रख सकते कोई भी नेपी हो तो आप कोई भी नेपी यूज कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी बात नेपीरेशिश क्या होता है तो मित्रों रेशिश वो होता है कि जहाँ पे कोई भी अपनी स्किन पे रेडनेस या इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं वहाँ पे खुजली होती है तो उसको हम रेशिश बोलते हैं जब भी किसी बच्चों को यूरिन या पोटी के आसपास या तो इनर साइड ऑफ थाई के आसपास रेशिश होते हैं बिकॉज ऑफ नेपी उसको हम नेपी रेशिश बोलते हैं तो क्यों होता है नेपीरेशिस नेपीरेशिस नेपी पहनाने के कारण होता है और मेनली तीन कारण की वजह से होता है सबसे पहले होता है इरिटेशन दूसरा होता है इन्फेक्शन और तीसरा होता है एलर्जी तो हम तीनों के बारे में अलग से बात करते हैं पहला होता है इरिटेशन की वजह से तो क्यों होता है इरिटेशन की वजह से नेपीरेशन मित्रों जैसे कि आपको पता होगा कि यूरिन के अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जैसे कि एमोनिया वैसे ही पोटी के अंदर भी बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं और उसकी पी होती है वो बहुत एसिडिक होती है और बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ही नाजुक पतली और सेंसिटिव होती है तो इसी की वजह से इसी केमिकल की वजह से और उसकी एसिडिक पीएच की वजह से उसकी यूरिन और स्टूल के आसपास की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है और इस केमिकल की वजह से वहाँ पे केमिकल इरिटेशन होता है और उसी इरिटेशन की वजह से जो रेशिस होते हैं उसको हम नेपे रेशिस बोलते हैं तो ये पहला हुआ इरीटेशन की वजह से दूसरा रीजन है इन्फेक्शन इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है बट फंगल इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन होता है नेपी रेशिस में तो जैसे कि आप कोई भी बच्चे को नेपी पहनाते हैं अगर उसको एकदम से एयर टाइट कर दिया वहाँ पे एयर भी नहीं जा सकती है और बच्चे ने पोटी किया यूरिन किया तो वहाँ पे एक मॉइस्चर डेवलप होता है और आपको पता ही होगा कि जहाँ भी भी मॉइस्चर डेवलप होता है वहाँ पे फंगल आसानी से ग्रो करने लगती है तो यूरिन और स्टूल के आसपास जहाँ पे अगर मॉइस्चर बढ़ जाता है अगर आप उसको बार बार नेपी को क्लीन नहीं करते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा और उसी मॉइस्चर में फंगल ग्रो करेगा और वो फंगल अपने स्किन में इन्फेक्ट करेगा और उसको फंगल इन्फेक्शन की वजह से नेपी रेशिस हो सकता है तो ये रहा दूसरा कारण तीसरा कारण होता है एलर्जी कई बार एलर्जी की वजह से भी रेशिस हो सकता है उसमें जैसे कि आप कोई पाउडर यूज करते हैं उसको बच्चे को वाइप से क्लीन करते हैं या भी कोई भी ऐसा केमिकल हो जो नेपी के अंदर हो जो बच्चे को इरिटेट करता है एलर्जी करता है उसकी वजह से भी रेशिस हो सकते हैं तो मेनली ये तीन रीजन होते हैं अभी रेशिस को प्रिवेंट कैसे करें मतलब हम ऐसा क्या करें क्या ध्यान रखें ताकि मेरे बच्चों को हम नेपी भी पहनाए और उसको रेशिश भी ना हो तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जितना हो सके उतना उसको नेपी फ्री टाइम दीजिए मतलब कि दिन के टाइम पे जब भी आप फ्री हो जब आप बच्चे के साथ हो तो उसको नेपी ना पहनाए तो जितना वो एयर ड्राई होगा जितना वो खुला रहेगा उतने रेशिस होने के चांसेस कम होंगे आप ड्यूरिंग नाइट टाइम और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग के टाइम भी उसको बने तो हो सके तो नेपी पहनाइए और हर तीन से चार घंटे में उसको नेपी चेक करिए अगर उसने यूरिन किया है पोटी किया है मॉइस्चर हुआ है तो आप तुरंत ही उसका नेपी चेंज कर दीजिए तो ये दो बात है तीसरी बात आप नेपी पहनाने से पहले उसको यूरिन स्टूल और इनर थाई के आसपास 
या तो आप पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं या तो कोई भी अच्छी मेडिकेटेड रेस्ट फ्री क्रीम लगा सकते हैं ये क्रीम लगाइए और उसके बाद नेपी पहनाइए और फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करिए तो नेपी रेसेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और चौथी इंपॉर्टेंट बात है नेपी बहुत ही टाइट मत पहनाइए उसको हो सके उतना थोड़ा खुला रखे ताकि वहाँ पर एयर और हवा आ जा सके क्योंकि अगर जितना एयर सर्कुलेशन होगा जितनी हवा आएगी तो वहाँ पे मॉइस्चर डेवलप इतना नहीं होगा और उसमें फंगल ग्रो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे तो मेनली ये चार चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो नेपी रेशिस होने के चांसेस बहुत ही कम है एक तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करिए वहाँ पे पेट्रोल एम जेली और नेपी रेशिस लगाइए उसको एयर टाइट मत कीजिए और चौथा उसको नेपी फ्री टाइम मतलब हो सके उतना उसको नेपी फ्री टाइम दीजिए ताकि उसको नेपी रेशिस ना हो अगर मान लीजिए कि अगर उसको नेपी रेशिस हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें तो जब उसको बच्चे को नेपी रेशिस ऑलरेडी डेवलप हो गया है तो हो सके तो आप उसको खुला रखिए आप नेपी उसको थोड़े दिन के लिए मत पहनाइए वहाँ पे आप नेपी रेश क्रीम अच्छी मेडिकेटेड कोई भी अपने डॉक्टर से पूछिए या तो और दुकान पर भी मिल जाती है आप कोई भी नेपी रेश क्रीम अच्छा से लगा सकते हैं जब भी बच्चा पोटी करे या यूरिन करे तो उसको अच्छी तरह से वार्म क्लीन वाटर से हाथ से या कॉटन से हल्के हाथ से साफ़ करिए फिर अच्छी तरह से उसको नेपीरेश क्रीम से अच्छी तरह से लेयर कर दीजिए ताकि एक स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाए ताकि कोई भी केमिकल या यूरिन स्टूल उसके साथ टच ना करे और रेशिस जल्दी से ठीक हो और हो सके उतना उसको खुला रखें अगर ये करेंगे तो नेपी रेश जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा अगर ये रेशिस इन्फेक्शन की वजह से होता है तो कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को ये जो रेशिस हुआ है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो मित्रों नॉर्मल जो रेशिस होता है वहाँ पे दाने दाने निकलते हैं रेडनेस होती है और थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होता है बट अगर ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से है तो इन्फ्लामेशन बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पर फ्लैक्टिंग भी होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो यूरिन और स्टूल के आसपास की जो वहाँ पर क्रीज होती है वहाँ पर जो थाय होती है वहाँ पर क्रीज होती है वो क्रीज में भी रेशिस हो जाते हैं अगर नॉर्मल नेपी रेशिस है तो क्रीज में नॉर्मली रेशिस नहीं होता है मगर अगर फंगल इन्फेक्शन है तो क्रीज के अंदर भी रेशिस हो जाएंगे तो ये मोस्टली डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं अगर उसको फंगल इन्फेक्शन भी साथ में हुआ है तो आपको एंटी फंगल क्रीम भी साथ में लगाना पड़ेगा आप अल्टरनेट कीजिए एक बार नेपी रेश क्रीम लगाइए एक बार एंटी फंगल क्रीम लगाइए हो सके उतना खुला रखे और हल्के वार्म वाटर से कॉटन से क्लीन करिए आप वाइप्स या पाउडर यूज मत करिए अगर इतना ध्यान रखेंगे तो रेशिस हार्डली दो तीन या चार दिन में क्लीन हो ही जाएगा तो ये सब बातें रही नेपी के बारे में नेपी रेशिस के बारे में आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है नेपी के बारे में नेपी रेशिस के बारे में या कोई भी इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट कर सकते मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में और उसकी बीमारी के बारे में मैं बताता रहता हूँ आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जी हाँ मैं हूँ डॉक्टर मनहर गोस्वामी पीडियाटिशन और आपका बच्चों का डॉक्टर फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक खुश रहे हेल्दी रहे और बच्चे का ध्यान रखे नमस्कार